ഹായുൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച എസ് എസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിൽ എസ് എസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോഡ് ദ ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഫോർ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡെറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പം നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിന് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടൊക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ വൺ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ആർസനിക് ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി സീറോ ആറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വേർ ഈസ് ദ ഇ എഫ് റിലേറ്റീവ് ടു ഇ ഐ ഇ എഫിൻ്റെ പൊസിഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർസനിക് ആറ്റത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്നാലും ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ആർസനിക് ആറ്റംസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് എൻ ഡി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇ എഫിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ഐ യു ആയിട്ടുള്ള ഇ എഫിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനും പിന്നെ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീനും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എൻ ഡി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഐ അന്നേരം ഒരു സിലിക്കൻ്റെ കേസിൽ എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതായത് എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഐ ആണ് സോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സോ ഇനി മാസാഷൻ ലോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പി സീറോയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അന്നേരം മാസാഷൻ ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സീറോ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ സോ ഇതിൽ നിന്നും പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ അതെ എൻ ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് അന്നേരം ഈ എൻ ഡി ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സീറോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് അന്നേരം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി സീറോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വലബിളിയാം ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് അന്നേരം ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി എൽ എൻ എൻ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഐ
അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാണും ഒരു ബാലൻസ് ബാൻഡ് കാണും ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കാണും ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എന്ത് കാണും നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ കാണും ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ കാണും ഇനി നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിലോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെർമി ലെവൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും സിലിക്കൺ അല്ലേ സെമി കണ്ടക്ടർ അന്നേരം അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നറിയാം വേണമെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ലെവലുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇ ജി എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ബൈ ടു അന്നേരം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സസ് കരിയേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇൻ ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള എക്സസ് കരിയേഴ്സിൻ്റെയും എക്സസ് കരിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതേപോലെ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സസ് കരിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം എടുത്തു വൈ ആക്സിസിൽ പി എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സസ് കരിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർ ഓർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അധികവും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ പി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പി ആയിരിക്കും ഇതിൽ എക്സസ് കരിയർ എക്സസ് കരിയർ എക്സസ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് പി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡെൽറ്റ പി ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോപ്പി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാൻഡ് ഹോൾസ് യൂസിങ് ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫെർമി ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെയും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെയും എന്താ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡയറക്ട് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാസ് എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡോണർ ഡോണേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലോ ലെവൽ കരിയർ ലൈഫ് ടൈം ഈസ് ടോ ഈസ് ടോയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ ഇഫ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂണിഫോംലി ഇസ് പോസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ഓപ്റ്റിക്കൽ ജനറേഷൻ റേറ്റ് ജി ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ പിയുടെയും വാല്യൂ എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഇഫ് ദ കരിയർ ലൈഫ് ടൈം ടോ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റീകോമ്പിനേഷൻ റേറ്റ് വാട്ട് ഈ
അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എൻ ഐ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അന്നേരം ഇതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അന്നേരം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡോണേഴ്സ് ഡോണേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണ് അന്നേരം അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തറിയാം എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി എൻ ഡി എൻ ഡി ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അന്നേരം അതെന്ന് പറയുന്ന ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പി സീറോയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എൻ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളെ മോസാഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സീറോ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സീറോ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് സോ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സീറോ എൻ സീറോ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അന്നേരം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പി സീറോയുടെ വാല്യൂയും കിട്ടി അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഡേറ്റാസും കിട്ടിയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ സീറോയുടെയും പി സീറോയുടെയും വാല്യൂ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടോയ്ക്ക് പകരം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എൻ സീറോ എൻ സീറോയ്ക്ക് പകരം എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പി സീറോയുടെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൽഫ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആൽഫ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കേൾ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ആൽഫ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ജി ഒ പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ടോപ്പിയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഒ പി ജി ഒ പി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന എടുത്ത് ഏതാണ് ജി ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡ് ജി ഒ പി എഴുതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏതാം ജി ഒ പി ഇൻറ്റു ജി ഒ പി ഇൻറ്റു ടോ എൻ ആണ് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അന്നേരം നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ടോ എനും ടോപ്പിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽ പി എം എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഡെൽ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഒ പി ഇൻറ്റു ടോ പി ടോ പിയും ടോ എനും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ജി ഒ പി ഇൻറ്റു ടോ എൻ ടോ എൻ ഓർ ടോ പി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോട്ടൽ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ടോട്ടൽ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽ എൻ അതേപോലെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
അന്നേരം ഡെൽ എൻ ഡെൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ ആർ ആൽഫ ആർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അന്നേരം ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ പി എൻ്റെ വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോയിനൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ കരിയർ ലൈഫ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ രണ്ട് ടോ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് ഇസ് ടോ അറ്റ് ദിസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ലെവൽ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ലെവലിൽ ടോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ലെവലിലുള്ള ടോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താന്ന് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഹൈ ഫീൽഡ് എഫക്ട്സ് ഹൈ ഫീൽഡ് എഫക്ട്സും ലോ ഫീൽഡ് എഫക്ട്സും എല്ലാം ഈ റീകോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷനും ഫെർമി പൊസിഷനും ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഏ ജർമേനിയൻ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ബോറോൺ ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിറ്റർമിൻ ദ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എൻ ഐ ഫോർ ജർമേനിയം ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബോറോൺ വെച്ചാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബോറോൺ വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജർമേനിയത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇൻട്രൻസി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ഐയെ കാട്ടിയും എൻ ഐയെ കാട്ടിയും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ത് എൻ എയുടെ വാല്യൂ എൻ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എയെ കാട്ടിയും വളരെ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി കരിയർ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷനായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മാസാഷൻ ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സീറോയോ എൻ സീറോ എടുക്കാം പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് ഇനി ലോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി എൽ എൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ പി സീറോ ബൈ എൻ ഐ ഇതിൽ ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എൽ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി തരും വൺ ആയി തരും ഈ കെ ടി എപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്നേരം ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി എൽ എൻ പി സീറോ ബൈ എൻ ഐ എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട് കെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എൽ എൻ എൽ എൻ ഇൻറ്റു പി സീറോ ബൈ എൻ ഐ പി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറുമായി